मोटामुटी तो आज के पढ़ागुल देखे नहीं जबर दे उदाहरण जबर ना दिए जबर आबर आ जबर खड़ा जबर 
খারা জবর খারা জে খারা জে উল্টা পেশ আর হলো উল্টা পেশ উল্টা পেশ যে পেশটা দেখতে সিক্স এর মতো হয় ইংরেজি সেটাকে আমরা বলি হলো উল্টা পেশ ছয়টা খারা জবর খারা জে খারা জবর খারা জে আর উল্টা পেশ এগুলো হলো একালিত মাত আর আরো দুইটা একালিত মাত আছে সেটা হলো লিডের হরফের ভাবে যদি থামতে হয় হ্যাঁ থামার চিনের কারণে তাহলে একালি মাত হয় যেমন আমরা পরে আসছি বাইত হও এগুলো হলো একালি মাত এই হলো একালি মাত আর ঠোকা এরপর আসছে হলো তিন আলি আট দুই পাকাটা দেখানো যাবে হ্যাঁ जजमलाइया এতটুকু জিনিসকে বলা হয় হলো লিনের হরফ জবরের বাপাসে জজমালা ইয়া এটাও লিনের হরফ আর জবরের বাপাসে জজমালা বাও এটাও লিনের হরফ লিনের হরফের বামের হরফে যদি আমাকে থামতে হয় থামার চিনের কারণে তাহলে একালি মাত হবে এটি হলো এটা তো আগেও ছিল হ্যাঁ ছিল প্রথমে তো তিনটা বলছি जनता मत गुन्ना <laughs> शेष मीमसा गुण्डा नुनसाकिन तानमिन गुन्ना এটা নাম হলো নুন সাকিন কেন নুনের উপরে একটা সাকিন আছে এটাকে যেন বলা হচ্ছে নুন সাকিন আর এটা হলো তানবিন এখানে আমি তা দিয়ে দেখাচ্ছি উদাহরণটা তাছাড়া যে কোনো অর্থ হলো একই কথা প্রযোজ্য তো নুন সাকিন এবং তানবিন গুণ্ডা হলো পাঁচ প্রকার 
নুন সাকিন বা তানমিনের তর হরফটা যদি বা হয় তাহলে মিম দ্বারা পরিবর্তন করতে হয় এই বা কে বলা হয় হলো ইকলাবের হরফ আবার বলছি নুন সাকিন বা তানমিনের তর হরফটা যদি বা হয় তাহলে মিম দ্বারা পরিবর্তন করে গুণার সহ পড়তে হয় এই জন্য অলকরণের ভিতরে এরকম বা আসলে ছোট করে একটা মিম লেখা থাকে যাতে আমাদের পড়তে গিয়ে ভুল না হয় নুন সাকিন বা তানমিনের তর হরফ যদি বা থাকে মিম দ্বারা পরিবর্তন করে গুণনা করে পড়তে হয় একে বলা হয় হলো ইকলাবের হরফ দুই নম্বর হলো নুন সাকিন বা তানমিনের পর হরফ যদি लाम গুণনা ছাড়া পড়তে হয় আবার বলছি নুন সাকি বা তানমিনের পর হব যদি র হয় অথবা লাম হয় তাহলে গুণনা ছাড়া পড়তে হয় তো এই দুটা হরফ কেবল হয় ইকদমে বেলা গুণনা এরপরে ছয়টা হরফ আছে হামজা হা আইন হা আইন হা গই খ अनुसार मत है नाक गुना गुणार कथा शेष थामारिन्हफे जबर था खरा जबर बद खरा जेट थे उल्टा पेश थे एक दुई तीन चार पांच छत आठ आयत शेष हरफे जो जबर था जेट थे पेश थे जेट थे पेश थे खरा जेट थे उल्टा पेश थे सकिन थे शेष हरफे सकिन मन पढ़ते एक नम्बर नियम एवं सब आगे बोली गोलता छाड़ा गोलता छाड़ा जो आठधरण घटना घटे शेष हरफे सकिन मन पड़ते आयत शेष हरफे जो एरक जबर थे खाली आलिफ थे 
তাহলে এক যুবক বাদ দিয়ে একালে মাত করে করতে হবে এটা হলো দুই নম্বর নিয়ম এরপর হলো তিন নম্বর নিয়ম হলো এই যে আয়তের শেষ হরফে যদি এরকম খারাপ জবর থাকে খারাপ জবর থাকে এবং যদি মাঝের হরফ থাকে মাঝের হরফ বলতে আমরা বুঝি কি জবর বাম্পাশে খালি আলি জেরে বাম্পাশে জজমেলা ইয়া আর হলো পেশের বাম্পাশে সবার আগে কথা হলো বলতা ছাড়া আর চার নম্বর এবং শেষ নিয়ম হলো এই যদি আয়তের শেষ অর্পে গোলতা থাকে এখন আমরা গোলতা কে বলে সেটা বুঝব আচ্ছা এইটা হলো নর্মাল তা দেখতে হায়ের মতো কিন্তু তার উপর যদি আমরা দুটা নকতা দিয়ে দিই তাহলে ওইটা তা হয়ে গেল তো এই দুইটা তাকে আমরা বলতে ছিল বলতা মনে করতে হবে কি যে এখানে কোন গোলতা নাই মনে করতে হবে কি এখানে হা আছে এবং তার উপর একটা তাহলে যেরকম উচ্চারণ হয় সেরকম উচ্চারণ করতে হবে তো এই হলো থামার নিয়মের সবগুলা নিয়ম এরপর হলো কলকলার হরফ কলকল হরফ কয়টা হাসান আটটা জিম দাল যেমন একটু ধাক্কা হইল ইকরা তো বলি নাই বুঝে কি একটু ধাক্কা হইল ফাল এরপরে নয় নম্বর আমাদের পড়ার বিষয়বস্তু হলো আল্লাহ শব্দ আল্লাহ শব্দ পড়ার আল্লাহ শব্দ পড়ার দুইটা নিয়ম আছে আমি এখানে আল্লাহ লিখতেছি এইটা হলো আল্লাহ শব্দ তাই না আল্লাহ শব্দের লাম হরফটা হলো এইটা এইটা হলো আল্লাহ শব্দের লাম হরফ আল্লাহ শব্দের লাম হরফের ডাইনে যদি জবর আসে অথবা যদি পেশ আসে জবর আসে অথবা পেশ আসে তাহলে আল্লাহ শব্দের লাম হরফকে মোটা করে পড়তে হবে মোটা করে বলতে আমরা বুঝাচ্ছি লয় লয় আর যদি আল্লাহ শব্দের লাম হরফের ডাইনে যদি জের আসে যেমন আমি এটা ধরে নিলাম এখানে একটা মিম আছে যেমন আমরা বলি কি
অর্থাৎ আল্লাহ শব্দের লাম আরফের ডায়নে যদি জব থাকে বা পেশ থাকে তাহলে হবে লয় লয় হবে আকার হবে না আর যদি জেদ থাকে তাহলে লয় লয় আকার হবে বিসমিল্লাহ তো এই হলো আল্লাহ শব্দ পড়ার দুইটা নিয়ম আর এরপর আসছে হলো আলিফে জায়দা আল কোরআনের ভিতরে অনেক জায়গায় এমন আছে যেমন হয়তো এরকম আছে কখনো কখনো এখানে এরকম শূন্য না দিয়ে কখনো কখনো এরকম কোন কোন শরীরের ভিতরে এরকম একটা ক্রচ চিহ্ন দেওয়া আছে তো এটাকে বলা হলো আলিফে জায়গা তার মানে হলো এই যে এখানে মনে করতে হবে এই আলিফটা নাই আলিফটা যদি না থাকে তাহলে যেরকম উচ্চারণ হয় এরকম উচ্চারণ করতে হবে শেষ তখন আমি ওই যে এই কি বলে যে বা যদি বলি তাহলে সঠিক হয় নাই বা কারণ মনে করতে হবে কি এই আলিফটা নাই শূন্য দিলেও আলিফটাই ক্রস দিলেও আলিফ নাই এটাই মনে করে পড়তে হবে আর এরপরে হলো সংযুক্ত হরক আমরা জানি যে বাইশটা হরক তারা সংযুক্ত হয় আর সাতটা হরফ আছে যারা সংযুক্ত হয় না যতটুকু আমার মনে আসতে যে রঝা ও দাল ঝাল এই সাতটা হরফ আছে যারা সংযুক্ত হয় না ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস আমরা এখানে দিক থেকে বাদ পড়ছে সেটা হলো আনা শব্দ পড়া যেমন আনা হলো এরকম এরকম আছে সাধারণ নিয়ম তবে এই নিয়মটা প্রযোজ্য হলো চার ক্ষেত্রে একটা হলো আনা বা অর্থাৎ আনা শব্দের পর হরফটা যদি বা হয় তাহলে আনাকে টানতে হবে আনা আনা শব্দের পর হরফে যদি ভু হয় তাহলে টানতে হবে আনা আনা শব্দের পর যদি মিলা হয় তাহলে টানতে হবে আনা আর আনা শব্দের পরে যদি সিয়া হয় তাহলেও টানতে হবে আনা ঠিক আছে আর এই চারটা জিনিস বাদে যতগুলো আনা আছে যে কোনো আনা হোক সেই আনায় মাত করা যাবে না তখন মনে করতে হবে কি যে এখানে কোনো খালি আলিফ নাই ঠিক আছে আনা শেষ কোনো মাত হবে না এই হলো আনা শব্দ পড়ার নিয়ম তো আজকে আমি যারা আমাদের ক্লাসের ভিতরে শিক্ষার্থী হিসাবে আছেন যারা যাদের মধ্যে কোরআন শিক্ষার সাংঘাতিক রকমের আগ্রহ আছে এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস করতেছেন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিব প্রথমে আসতেছেন আমার আব্বা যারা দাজুল হোসেন সামনে আসেন তারপরে আসে আমার মা
দিন এর অর্থ হলো তিনি কেমন দিনের মালিক এরপরে এটা ইয়া বলো কর্ণ বল আপনি আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন কাশাতে শুনব এরপরে অর্থ দেখবো তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট এরপর হলো সুরা নাচ এই সমস্ত সুরা দিয়ে আমরা বেশিরভাগ সময় নাচ করে থাকি এটা বলো আরেকটা নিয়ম হলো এই 
তারপরে এগুলো আমরা বলবো সুরা লাহাব আমি এটা বলো অনেকগুলো নিয়ম আছে এবং মোটামুটি সবগুলো নিয়ম সঠিক হয়ে পড়া হয়েছে হ্যাঁ এখানে এটা <coughs> হাসান বলো কোনো মাছ হবে না দালের উপর তিন আলি মাছ হবে আবি হবেটা বলো যাকে চেষ করি সে বলে এখানে কয়েকটা জিনিস লক্ষণীয় আছে একটা হলো মিমের উপরে জবর জবর উপরে হলো চিকন চিকন এখানে তিনালি মাধ হবে আবার এখানে নুনের উপরে আছে খারা জবর এখানেও একালি মাধ হবে আর <laughs> <laughs> কসব <laughs> বলো 
في جيدها حبل من مسد
মূল
एंड्रॉइड मोबाइल व्यवहार करें तो आप प्लेस पर लिखिए बांग्ला प्रोन लिखे साथ दिले ये बोल दे शाह जी पेज जबर क्लास के मोतो पार्ट फिनिश है अगर आप भी भर दे आप भी सलाम वाली को मात्र दर बढ़ता है मात्र द